बिस्मिल्लाम अल्लाम हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूवर्स आपको रमज़ान मुबारक की बहुत बहुत मुबारक हो कुरान और साइंस के साथ आपका अपना होस्ट महबूब शेख आपके सामने हाजिर है कुरान और साइंस एक हसास मौजू हमने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर एक प्रोग्राम किया जाए और उस प्रोग्राम को करने के लिए उसका मकसद ये था कि हम और आप कुरान और साइंस के साथ कुछ सीख सकें कुरान पाक अल्लाह रबुल्ज़त की हमत का बेनज़ीर मजमु है बेशक कुरान पाक का नजूल चौदह सौ साल कबल हुआ ताकि इंसान इससे हिदायत हासिल कर सके और ज़िंदगी गुजारने का तरीका सीखे कुरान पाक रोज़ क़्यामत तक इंसानों की रहनुमाई का जरिया रहेगा इसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं है ज़िंदगी के हर पहलू से मुतल कुरान पाक में रहनुमाई मौजूद है कुरान पाक बेशुमार मुजात मौजूद हैं और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए साइंसी इजादात ने इन पर से पर्दा उठाने की कोशिश की है मगर अभी भी चंद मौजात ऐसे हैं जिससे इंसानी अकल और फहम समझने से कासिर है हमने सोचा कि इस माह रमज़ान मुबारक में क्यों ना एक ऐसा प्रोग्राम पेश किया जाए जिससे कुरान और साइंस की मौजूदा साइंस की तरक्की याफ्ता दुनिया में क्या हो रहा है और किस तरह कुरान के अंदर जो मौजात मौजूद हैं उसको किस तरह आपके सामने पेश कर रही है जब इस प्रोग्राम के बारे में मैंने सोचना शुरू किया तो मेरे जहन के एक गोशे में फौरी तौर पे एक नाम आया वो नाम था हम सब के प्यारे दोस्त जनाब प्रोफेसर डॉक्टर नवीद सैद साहब का प्रोफेसर डॉक्टर नवीद सैद साहब इंसान दोस्त शख्सियत हैं हमने जब उनसे कुरान और साइंस के हवाले से बात करी तो उन्हें ये सब्जेक्ट बहुत पसंद आया लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी हम चाह रहे थे कि उस पर बात करने से कबल जो है वो हम अपने प्रोग्राम का मकसद आपको पेश कर दें इस प्रोग्राम के ज़रिए हम आप तक वो ऐसी चीज़ें पेश करना चाहते हैं जिसमें आपको साइंसी ईजाद के हवाले से और साइंस के हवाले से मालूम हासिल हो सकें नबी सैद साहब का हमारे साथ होना हमारे लिए बाईस एजाज़ है मैं अपने प्रोग्राम कुरान एंड साइंस में प्रोफेसर डॉक्टर नवीद सैद साहब को वेलकम करता हूँ और उनका मशहूर हूँ कि नबी सैद साहब ने इस प्रोग्राम को हमारे साथ करने के लिए आमादगी का इजहार किया वेलकम प्रोफेसर डॉक्टर नबी सैद साहब जी सलामकुम महबूब भाई आपको भी और आपके तमाम व्यूअर्स को भी मैं इस किस्म की सतश या किसी तारीफ के काबिल नहीं हूँ लेकिन आप जैसे भाइयों की मोहब्बत जो है वह मेरे लिए अल्लाह की नहमतों में से एक बड़ी अजीम नहमत है और देखिए मैंने जैसे पहले भी आपसे गुफ्तु में कहा था कि मैं तो एक्सपर्ट तो बिल्कुल भी नहीं हूँ Um, लेकिन आपकी जो सोच थी वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमेशा से हमने ऐसा ही किया है कि लोगों ने मजहब पे ही साइंस को एक यानी कमीन गाह बना के उन्होंने मजहब पे ही हमले किए हैं अब जरा थोड़ा सा साइंस की तरफ भी तो देखा जाए कि साइंस ने किस तरह से हमारी कुरानी तालीमत से इस्ता किया और जो भी उनके पॉस्टुलेट थे जिनको वो साइंटिफिकली साबित नहीं कर सके वो कुरान ने 1400 साल पहले उनको साबित किया तो ये मेरे ख्याल में आपका जो टॉपिक था ये बहुत ही यूनिक है तो इसमें देखिए हम चाहेंगे कि कुछ ऐसे असरूर असरार और रमूस की गिरा कुशाई करें कि जो पहले आम तौर पे डिस्कस नहीं होते तो मैं सबसे पहले तो अपनी जहालत का इतराफ करते हुए ये कहूँगा कि कुरान तो खुजा मुझे अरबी भी सही तरह से नहीं आती और मैं समझता हूँ कि कुरान का जो यानी कलाम है और उसमें जो मटेरियल है ये कोई यानी एक मैं समझता हूँ कि एक ऐसी ऐसी किताब है कि जिसको एक लफ्ज को समझने के लिए जो बड़े बड़े फुका हैं उलमा हैं उन्होंने अपनी जिंदगी सर्व कर दी लेकिन वो खोज नहीं सके क्योंकि ये कलाम अल्लाह है इसकी हम तफसीर तो करते हैं लेकिन देखिए कुरान का नजूल अल्लाह ने जो किया है तो वो कलब मोहम्मद और अल्लाह ने यह भी कहा कि इसको अगर हम पहाड़ों पर नाजिल करते तो वो रेजा रेजा हो जाते इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि कायनात की कोई चीज इसकी मुतहमिल नहीं हो सकती बेशक फिर अल्लाह ने यह भी कहा कुरान में कि कोई ऐसा खुशक तर में नहीं है जो इस कुरान में नहीं है और फिर अल्लाह ने यह भी कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको वो सब कुछ सिखा दिया कि जो आपको जिसका इल्म नहीं था 
تو دیکھیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحاب تھے ان کے پاس جو بیٹھتے تھے جو دن رات ان کو دیکھتے تھے اور جو انہوں نے دین و مذہب کو ان سے ڈائریک برائے راست سیکھا تو جب وہ وہاں سے مساجد سے آپ کی محفل سے اٹھ کے جاتے تھے تو وہ خاص لوگوں سے جو اہل علم ہیں ان سے پوچھا کرتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کہہ رہے تھے تو دیکھیے ان کی فہام و تفہیم بھی جو ہے وہ قرآن کی آیات کی کا احاطہ نہیں کر سکی تو مجھ جیسا جاہل جو ہے وہ کیسے کر سکتا ہے لیکن میں لوگوں کو بھی یہ انکریش کروں گا کہ آپ جاتے ہیں آپ خوبصورت مناظر کو دیکھتے ہیں آپ پہاڑوں کو دیکھتے ہیں اس میں جمی بھی برف کو دیکھتے ہیں آپ پھولوں کے دیکھتے ہیں کھلتے ہوئے یہ سب چیزیں آپ دیکھتے ہیں آپ ان کے لیے دل میں ایک عجیب سا سکون ایک چین محسوس کرتے ہیں آپ شاعر چاہے نہ ہو آپ اس کو ڈسکرائب نہ کر سکیں آپ کو صلاحیت دینا ہو کہ اس کو شعری زبان میں یا مضمونی اس میں آپ قلم بند کر لیں لیکن آپ کے اندر ایک سینس آف اپریسیشن ہے کہ آپ اس کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ہو نہ ہو یہ کلام الہی ہے اور تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پروگرام کی نسبت سے ہی قرآن کی تفسیر میں بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ کاوشیں کی اور بہت کچھ لکھا اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو میں انکریج کروں گا کہ وہ اسی سمت میں جائیں کہ وہ جتنے بھی قوانین ہیں ان کو سیکھیں لیکن دیکھیے سیکھنے کے لیے بھی آپ کو جو ہے وہ ایک وسیلہ چاہیے آپ کو ان کے پاس جانا ہے جو راست خون و فل علم ہیں جو علم میں ڈوبے ہوئے ہیں تو یہ کچھ شرائط ہیں اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ کوشش یہی ہوگی کہ ہم بھی کسی طرح سے جو ہے وہ تفسیر کے اس میں مت الجھیں کیونکہ یہ تو لوگ پڑھ بھی سکتے ہیں مجھے آپ کی بات اور آپ کی سوچ اس لیے زیادہ پسند آئی کہ اس میں ایک نیا پہلو ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ تفسیر کریں وہ تو ماشاءاللہ آپ کے ٹی وی نے بہت اچھے پروگرام اس میں نشر کیے ہیں کوشش ایسے کریں کہ ان میں سے ہم سائنس کے جو فیلئر جو فلاکس اور جہاں جا کے سائنس رک گئی ہے اس میں سے ہم اس کو کیسے پوش کریں تاکہ یہ دونوں ساتھ ساتھ آگے بڑھیں اور اسے انسانیت کو فائدہ ہو بے شک نبی سید صاحب آپ کی بات بجا ہے اور آپ نے جو چیزیں بیان کی اللہ رب العزت آپ کے علم کے خزانے میں مزید اضافہ عطا فرمائے میں نبی سید صاحب کے صاحب کے بارے میں صرف ایک چیز ضرور بتانا چاہوں گا آپ کو انسان کی زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ کو پوزیٹیو انرجی ملتی ہے نبی سید صاحب انہی لوگوں میں سے ایک ہیں جن کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو پوزیٹیو انرجی ملتی ہے اور یہ ہمارے لئے باعث سے فخر ہے ناظرین ہمارا پروگرام قرآن اور سائنس جو ہے وہ ہم اس ماہ رمضان میں ویکلی پیش کریں گے ہفتے میں دو دن ہماری کوشش ہوگی کہ اس پروگرام کو منگل اور جمعہ کے روز افطار نشریات میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے آج منگل کے دن ہم آپ کو اس پروگرام کی پہلے اپیسوڈ دکھا رہے ہیں ہم ہمارے پہلے اپیسوڈ میں آگے بڑھاتے ہوئے تخلیق کے کائنات سے لے کر قرآن میں موجود سائنسی موجزات پر نظر ڈالتے ہیں کیا نوی سید صاحب ہم سے ہم آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کیا سائنس اور مذہب میں اختلاف ہے اگر ہے تو کب سے ہے یہ تو دیکھیں آپ نے ملین ڈالر کا سوال کیا آپ ماشاءاللہ ایک منجے میں صحافی بھی ہیں اور آپ ایک قابل قدر شخصیت بھی ہیں چاہیں گے کہ اس پروگرام میں ہم ناظرین کے لیے آپ کے سننے والوں کے لیے ہم کچھ ایسے خیالات آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ جس سے ذہنی جو ہمارے سلوٹے ہیں دماغ میں وہ کھل جائیں تاکہ کچھ نہ کچھ اثرار و رموز آپ کو ایک مختلف انداز میں پیش کیے جائیں تاکہ اس میں غور و فکر ہو اور تاکہ اس پر ڈسکشن ہو کیونکہ دیکھیں ہمارے ہاں اب سب چیز ایک مونولاگ بن گئی ہے ہم آتے ہیں ہمارے علماء آتے ہیں وہ اپنا لیکچر دیا وہ چلے گئے آپ کوئیسٹن بھی نہیں کر سکتے کسی کو سوال بھی نہیں کر سکتے تو ہماری کوشش ہوگی کہ اس میں ہم ینگر جنریشن کو بھی انبالو کریں کہ واقعی کیا مذہب اور سائنس میں تضاد ہے کیا یہ دوسرے کی زد میں ڈٹی ہوئی ہیں تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا ایسا قرآن ہی کے آئینے میں اپنے اس دور میں جانا پڑے گا جس کو ہم گولڈن ایج آف اسلام کہتے ہیں گولڈن ایرہ جو تھا ایٹ سینچری سے ایٹ ففٹی سے ٹویل ففٹی تک جو مسلمانوں کا توتی گولتا تھا گولڈن ایج کی جو بنیاد تھی وہ سب کی سب قرآنی تعلیمات کے اوپر تھی کیونکہ قرآن میں جب اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کائنات کو مسخر کیا تو وہ ایک دم سے بے چین ہوئے یہ کائنات کی دنیا ہے کتنی بڑی تو جب انہوں نے اپنے اصولوں سے اس کی پیمائش کی تو اس سے اندازہ لگایا کہ آج کی پیمائش کے مطابق 
वो एक या दो मिलीमीटर स्मॉल उनकी मेजरमेंट थी तो इस्लाम ने आपको जो कुरान ने रसूल की हदीस थी कि कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका हमने इलाज नहीं ढूंढा तो मुसलमान उनकी इख्तरा में चल निकल पड़े अब जब ये निकले तो उस जमाने में आप देखिए कि 600 साल पहले यूरोप से मुसलमान कैटरेट की सर्जरी किया करते थे एक हजार साल पहले इनको ह्यूमन अनाटमी मालूम थी एस्ट्रोनॉमी फिजिक केमिस्ट्री अब आप जितने भी शोभा हाय हया देख रहे हैं ऑल द रिदम्स जिसपे सारे ये कंप्यूटर्स वगैरह सिस्टम चल रहे हैं या आपकी केमिस्ट्री है जो कीमिया है जितने भी फॉर्मूले चल रहे हैं ये सब की सब हमारी असास थी और ये सब के साथ असास हमने डिराइव की थी कुरानी तालीमत के साथ जहाँ कुरान से और कुरान जो कुरान फहम है या जिनको हम रासखून फिल इम कहते हैं उनसे जब मुतसिल थे तो हमने दुनिया के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया देखिए पहली जो है आपकी हॉस्पिटल क्वारंटीन आज कोरोना वायरस में लोग बात करते हैं कि क्वारंटीन करें यह भी मुसलमानों ने सबसे पहले हॉस्पिटल्स इनके बनाए हुए अब अगर आप देखिए कि मोबाइल एम्बुलेंसेस ये भी मुसलमान की अब अगर आप रेनेसांस की पेंटिंग देखें तो उनमें मदर मैरी ने जो तो बीबी मरियम ने जो लिबास पहने हुए हैं जो सिल्क के लिबास हैं उस पर कुरानी के इंस्क्रिप्शन हैं क्योंकि हम बेहतरीन सिल्क बनाया करते थे इनके जो सेंट्स जब दफनाए जाते थे तो वो हमारे ही कपड़ों में दफनाए जाते थे आप एंथ्रक्स को देख लें आप डायबिटीज को देख लें आप जितनी भी बीमारियां हैं मेजर डिजीजेस हैं मेंटल डिसऑर्डर्स हो मैनजाइटिस हो ये इतने सीना हाइजीन इतने सीना डायबिटीज इतने नफीस ने स्मॉल पॉक्स है मीजल है ब्रेस्ट कैंसर है ये हमारा उस जमाने में तो रहा इम्तियाज था हमारा तूती बोलता था इसीलिए कि हम उस वक्त जो कुरान ने हमें जो इख्तराहें फराम की थी उसमें हम हम लगे हुए थे तो एक तरफ तो देखिए कुरान को जिन्होंने फॉलो किया उस जमाने में उन्होंने दुनिया में राज किया और दुनिया को चेंज कर दिया क्योंकि देखिए मुसलमान की अगर कई तारीख कुरान में है तो वो एक जगह है वो सर्विस टू ह्यूमैनिटी क्या तरह से ह्यूमैनिटी को सर्व करें इंसानियत को सर्व करें तो जब तक हमने उन तालीमत पर अमल करते रहे हमने दुनिया को नई नई इजादात बख्शी और एक हमारा एक तुर्रा इम्तियाज था फिर हमें थोड़ा सा जो है वो लालच लगा हमने दुनिया में तलवार से फैलाना शुरू किया मजहब को अब जब हम यूरोप में एंटर हुए तो यूरोप उस जमाने में बिल्कुल डार्क एजेस में तारीख में था बिल्कुल तो वहाँ पे सूरत हाल कुछ ऐसी हुई कि हमने अपनी उन इकदार को बरकरार नहीं रखा जिनकी वजह से हमारा डाउनफॉल हुआ आपने देखा अब ये जो क्रसांट आप खाते हैं बड़े शौक से ये असल में क्रेसेंट से डिराइव किया है जब इन्होंने मुसलमानों को यूरोप से मार के भगाया था तो उन्होंने मिठाई जो बांटी थी वो यही क्रसांट थे इस पर जो क्रेसेंट की शक्ल बनी हुई है तो हम लोगों को वहां से भगा दिया गया लेकिन यूरोप ने जो कुछ अरसा मुसलमान वहां पर रहे उनसे बहुत इस्ता किया और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो अपने अंदर साइंस को एक जरिया बना के जो जितने भी वहाँ के बड़े बड़े उस दौर में जो फिलासफर थे उनमें गैलीलियो था कैपुलर था डेस्कार्टीज है पास्कल न्यूटन हीली ह्यूम कैंट हेगल गाउस डार्वन भी उसी जमाने में देखिए अर्ली लेट एटीन नाइनटीन सेंचुरी में मार्क मार्कस ने पास्टर लुई पास्टर इन सब लोगों ने जो है उस जमाने में हमसे इकदार लेने के बाद जो है अपने हाँ यूरोप में जिस जमाने में देखिए जो इन्होंने जो जहानत का इनकलाब लेकर आए थे जो सोशल इनकलाब लेकर आए थे उसके तवस साइंस ने जो बे इंतहा तरक्की की और साइंस क्योंकि देखिए हम मजहब में जो हमारे यहाँ अब हाल है वो यूरोप में भी ऐसे ही था चर्च ने इनको बुरी तरह से दबा के रखा हुआ था साइंस साइंस में कोई भी जदीद तहकीक लेके आता कोई नजरिया लेके आता उसको ये फांसी में चढ़ा देते थे वो जब टांगते रहे तो फिर साइंस और मजहब के अंदर एक जंग शुरू हुई जिसका अभी आपने जिक्र किया कि ये जंग इतना जोर पकड़ गई कि जब चर्च वालों ने बहुत ही इनको तंग करना शुरू किया तो साइंस ने कहा कि तुम जिस खुदा की बात कर रहे हो हमें दिखाओ तो सही वो खुदा कहाँ है उसका वजूद कैसे है अगर है तो उसको साबित करके दिखाओ और उन्होंने साइंस ने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बाइबल भी देखे तो कमजोर होती चली गई और चर्च भी बैकफुट पे आता चला गया 
और उन्होंने अपनी ना तजर्बाकारी में बाइबल में जो चेंजेस की उसकी वजह से वो और भी फंसते चले गए तो अल्हम्दुलिल्लाह कुरान एक ऐसी वाद किताब है कि जिसमें कोई चेंजेस कभी नहीं आई और ना कभी आ सकती हैं क्योंकि इसकी जमानत अल्लाह ने खुद दी है तो जब साइंसदानों को मौका मिला तो उन्होंने जो है वो लादीनीत को प्रमोट करना शुरू किया और जब लादीनीत अब साइंस का और मजहब का डायरेक्ट क्लैश होने लगा अब देखिए जो हमारे यहाँ के लोग थे उन्होंने जब ये देखा वो भी मुल्लाओं से तंग थे तो उन्होंने भी अपने इन्हीं धड़ों में इन्हीं इसी नहज पे चलने का सिलसिला शुरू किया और इन सब का तस्वुर और नज़रिया ये था उन लोगों को ज़माने में कि ये दुनिया जो है वो हमेशा से है और हमेशा रहेगी और कहा कि ये जहाँ जो है वो मिल्की वे से आगे कुछ नहीं है इसमें तब्दीली नहीं है उसका ख्याल था कि दुनिया इस पर ज़िंदगी खुद ब खुद मारज वजूद में आई है और ये एक नर्ट मादे से जो बिल्कुल नहीं था उसके फिजिकल और केमिकल अनासर के जेर असर हैं तो इनके नज़रिए के मुताबिक कायन की हर शह और उसमें पाए जाने वाला सब कुछ इतफाकी और हादसाई जो है वो बाई चांस करार पाया तो अब उसमें देखिए कि मुश्किल ये हुई प्रॉब्लम ये हुई कि हमारे यहाँ से जो यानी मजहब में और उसमें जो इतला पैदा होना शुरू हुआ उसकी वजह से बच्चों ने नौजवान नस्ल ने या तो एक शोबे को अपनाया या दूसरे को अपना लिया मोदी सामिन जैसा कि प्रोफेसर नवीद सैयद साहब ने एपिसोड वन के अंदर जो हमारा जारी था उसमें आपको बहुत सारी तफसी से आगे किया आगा कि हम चाहेंगे कि अगले अपने एपिसोड के अंदर जो फ्राइडे को आपके सामने पेश करने जाएंगे इस प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे ताकि इस प्रोग्राम का तसलसल बरकरार रहे और हम प्रोफेसर डॉक्टर नवीद सैयद साहब से इस्तीफा हासिल करें अपने होस्ट महबूब अली शेख और प्रोफेसर नवीद सैयद साहब को इजाज़त दीजिए इन फ्राइडे को नेक्स्ट एपिसोड के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी